喜爱台剧、热爱台剧的观众们，欢迎您来到 u 优 l 力的台剧情报室。第五名，《跟鲨鱼接吻》第十集。随着易飞扬和叶轩开始向父爱莎展开攻势，而汤小安也不顾一切的纠缠着叶轩，这部戏的主轴开始也慢慢变得像是三角，不是是四角关系的情感瓜葛。还好的是，剧里面应该要有的斗争场面也没有因此而消失，而这一集也开始透露更多小人物之间的关系，像是阿变和随林这对边缘人。不过为什么编剧总爱把剧里面所有的男女硬是凑成一对？上一档的网红的疯狂世界就是类似的情况，这样的成双成对似乎不太现实吧？算吧。这是偶像剧，不应该有这样的奢望吧？第四名，《复活》第二集，人帅真好。程又宽可以随便跟自己的国小同学毕克威说要上去他家一起睡，这句话如果是从他的口中说出来，当然没问题。而类似的话，楚克环也曾经说过，但这些话可不是像我们这些凡夫俗子可以说。李德先有王子，刘以豪的身材和面孔才行，要不然下个被抓去派出所的，就是模仿程又宽的男性观众们。而面对张志忠这个危险的通缉犯，程又宽也好歹带。着一个下属来 cover 他吧，明明知道上次跟他交手也失败，这次还要一个人逞英雄，还弄得两人都受伤。如果他不是不自量力还是什么？尽管这些情节有点不现实，这一集也稍微透露程又宽和毕克威两人命运交织的原因，也看看下一集程又宽会如何保护毕克威，让他们俩的性命都能保全。第三名最爱第九集。这一集终于看到那些从天界来的人开始要努力解决由天鳄遇到的难关。虽然感觉由天鳄在人间的日子快要到终点，但现在还是第九集，还有三分一的集数。小编相信由天鳄还是有机会重临人间吧。而 Tina 姐虽然看似像女强人的，不过看她要写着方多米，还要什么跟她同归于尽，这有点像肖查某会做的，有一点洒狗血。可是到后来，原来她是有着这样不堪的过去，而且这也跟方多米和白思礼有关，甚至是关乎由天鳄吸取的蝴蝶。能量，这故事开始变得有趣了。第二名，《妖怪人间》第一、二集，号称加入大量 CG 特效的《妖怪人间》，首两集也没有让小编失望，尤其是那个在沙漠的场景，也仿佛让人身临其境。故事上也有提到那些妖怪，他们人不像人，鬼不像鬼的边缘处境，和在人类发展的逼迫下如何挣扎求存。尽管如此，恶民处其实也没有帮得太多的忙，反而要他们签署什么协议之类的。希望之后能够交代更多恶民处看似无能背后的苦衷。P.S. 恶民。处原来是在柯震宇和程家乐的家拍摄，难怪那场景看起来那么熟。第一名，七十六号恐怖输电计程车。这个故事其实并不恐怖，只是用恐怖的画面来包装，但它却是非常让人发人深省的。一开始其实某些情节看起来好像红衣小女孩，也是一样，女主角堕胎或者打算堕胎后，那个胎死腹中的婴儿会如何报复自己的妈妈？但红衣里面只是肢节的一部分，而在计程车里面，生命这个议题亦算是很开宗明义的呈现出来。这部戏剧选择用惊悚、恐怖的角度来阐释这个老生常谈的 topic， 算是很突。这部戏剧告诉我们，好好活下去才是对自己最好的方式。女主角的爸爸就是因为那时候的一念之差，选择了结束自己的一生。当他看到自己的女儿也同样面对着应不应该放弃亲生骨肉的生命时，与世长辞的父亲只好用这样像是显灵的方式来和他的女儿沟通，告诫女儿不要跟他走一样的路。这也是有点感触的。生儿育女繁衍后代一直是华人的传统价值观，像是女主角的妈妈和男主角也是抱着类似的想法。既然你跟我相处那么久，那就结。结婚生小孩吧，然而这就一定是对双方最好的选择吗？如果不结婚生小孩，感情会变差吗？而当生命突然来临时，我们也应该如何处理？在这部戏剧里，女主角到了最后就选择了勇敢面对，把小孩生下来。但在现实中，这个也许是一个无解的难题。每个人都应该为自己的生命、自己的人生做选择和。只有一次，能有去做决定吗？来看，这就是本周的排名。这个礼拜除了《跟鲨鱼接吻》之外，其他的都是打着虚幻情节的戏剧，这是一件好事。不过，如果处理的不好，慢慢变成男女谈情说爱的，那其实跟传统偶像剧没有两样的。而在四月十日，在三立旗下的 v i d o 平台将会有新的迷你电视剧《为你在等我吗》上架，由陈静轩和马来西亚演员江可德主演，内容大概是离乡背景的工匠主管如何在新的公司挣扎，并且建立自己的地位。虽然看片花也似乎像是霸道总裁。爱上我的典型情节，就看看这部迷你剧能否打破这个宿命吧。欢迎大家在影片下方留下意见哦。Thank you， 台剧情报室，我们下次见。